。太子妃，那末将告辞了。太子妃，婢子死罪。我在这里等了你两个时辰，这大晚上的，你去哪里了？你们都先出去。是。看什么看？我落水了，裴将军给我换了身衣服，就这样，就这样。你每次出个宫，就弄得鸡飞狗跳。裴将军是有公职的人，他是要保卫整个东宫的，而不是整天跟着你，保护你，替你收拾烂摊子。明明是你让人家整天跟着我，害人家耽误正事的，你怎么能怪我呢？要不是你每天偷偷跑出去，我能让人跟着你吗？你今天深夜来承恩殿，就是来跟我吵架的？不是。上次你问我狼牙的事，我想了想，是该给你个交代。那狼牙是我从西晋回来的时候在路上捡到的，当时就掉在我的营帐外面。我不知道是谁的，就拿过来了。当时瑟瑟喜欢，我就送给他了。既然是你的，我会找个合适的机会，把它拿回来还你。早就应该还我了。启奏圣上，前日西晋安护府所奏，单师余部逃往朔伯西南。藏匿燕之山西谷，动辄结兵扰民，为患西境。镇远大将军高显，请奏西征，剿灭余党，以绝后患。所请粮草五十万担，军饷一百万银，请陛下试驾批复。高尚书，家父镇北侯接管丹之，追捕丹之余党，理当是我赵家出征。粮饷应该发给我镇北侯才是。陛下，西晋安护府一直镇守边疆，维护边疆稳定。追捕余党，理应由高将军担当。陛下命赵将军接管丹吃，意在安抚丹吃百姓。这军饷，岂有拨给镇北侯的道理？粮草五十万担。军饷一百万余，可不是小数目。镇压区区几个单赤余党，需要这么多粮草和银子吗？再者，派谁出征，岂是你一个户部尚书说了算的？你不肯拨军饷给镇北侯，恐怕是你们兄弟沆瀣一气，打着军饷的旗号，想要私吞国库的银子吧？赵大人，你岂能将个人的恩怨放在朝堂之上，信口开河？圣上，担任户部尚书这么多年，臣每一笔账都记录在册，绝无半分私心。倒是你，张口闭口要军饷，是何居心？你。太子殿下。此事事关国策，还请父皇定夺。高下，意下如何呀？边境之事，再小也是大事。文官武官，高家赵家，都是为圣上做事，只是各自职责所在。
，考虑事情的重点不一样。高将军以铁腕之师镇压余党，赵将军以怀柔之策安抚百姓。恩威并济，才可使丹池百姓民心归顺，保一方平安。老坤，臣在。高显他需要的数目，户部能拿得出来吗？回禀陛下，若说在往年，部里拿出这些银子，倒也为难。好在今年年成好，从春末至今，风调雨顺，仓廪充盈。陛下，朝廷要打仗，战士们当然要吃饭。哎，对对对，军粮绝不能少。是是，对呀。哎，这确实。老坤，臣在。你去做一份精确的奏折给朕，既不能委屈西靖安护府，也不可让我们的国库没有存粮。圣上英明。殿下，高家今日在朝堂之上沆瀣一气，为忠保私囊，置朝廷民生于不顾，您怎可容忍高家？今日之事，你怎么看？殿下，丹池灭国，逃往西部的只不过是老弱妇孺，何须动用那十万大军去征讨？高显分明是借征讨一支中饱私囊，或又是借机屯兵蓄武，其居心不可不防啊！哼，你也看到了，在往日的朝堂之上，尚有中往的人与高家据理力争。可今日的朝堂之上，连你不也一样要听他高家的吗？难道殿下要对此事置之不理吗？除非你有证据证明，他高下别有居心。只要殿下一句话，微臣定当全力调查，绝不会怕事躲事。微臣告退。臣侍女陈嫣见过太子殿下。明月姑娘，请坐。不知姑娘今日来，有何事相告？小女愿助殿下一臂之力，扳倒高家，为顾臣两家平反。明月。小女德性，已见过陛下两次，陛下对我已有了初步的信任。若是能让陛下施以援手，平反之事指日可待。我父皇见过你，那他知道你的身份了吗？殿下，此事万万不可。明月是一介女流，又不会功夫，她见陛下已经是相当凶险。若此事把她给牵连进来的话，高相一定不会放过他的。我要的就是高相不放过我。高相杀了我母亲，害死了我一族亲人，这件事必须得了断。看来姑娘心意已决。如果我今天不答应，回绝了你的好意，那姑娘还是会以跟我父亲之间的交情，将这个计划进行下去的吧？是。明月，你如果有任何差池，我万死也能跟义父交代。我自会去解释。姑娘大智大勇，我很佩服。但高下，他的城府和手段远在你的预料之上。如今先生不在这里，姑娘若真的受到伤害，我也是无法安心。殿下，高相所做之事。并不止于十几年前陈顾两家的血案。殿下想想，如今满朝上下皆被高相把持，还有之前的科举案，全是高家只手遮天造成的。如果继续放任高家危害李朝江山社稷。
遭殃的将会是李朝百姓。殿下，如果真要牺牲，牺牲我一人足矣。我以茶代酒，敬姑娘。表哥，我知道你很疑惑，我为什么会答应明月姑娘。我也知道你是怎么想我的，你觉得我很自私，觉得我为了能够达到目的，可以利用身边一切无辜的人，对吗？但你有没有想过，如果我不答应他，他擅自行事，一意孤行，可能会面临更大的危险。如果他事事与我相商，有我照应，反而会更安全一些。哼，借口，顾剑。好，我承认，我是有私心。我也想尽快搬到高下，才会答应他的要求。我们还有别的办法吗，表哥？我们都等不及了。高下已经开始怀疑我了。他能查到柴先生，那翻出柴先生的真实身份也是迟早的事情。到时候我们所有人都会有危险。你明白吗？梁帝，您怎么了？嗯，许是跪久了，有些眼花。这前段时间刚罚了禁足，这会儿又罚在这儿跪金，皇后娘娘也真是偏心，就连太子殿下都相信了是太子妃在害您，还罚您在这儿跪金。无论皇后娘娘如何待我，只要殿下相信我，就够了。嗯，还好太子殿下心中只有小姐，每日早晚都来青鸾殿找您。只不过皇后娘娘下了懿旨，不让太子殿下进来罢了虽然偶尔会收到家乡寄来的物品，可我已经嫁到这里一年了，才收到阿爹寄来的一封信。阿娘从来没有给我回过信，哥哥也不知道什么时候才能来看我。等假以时日，有机会，我看看能否请旨回一趟西周。阿爹阿娘。我很想念你们太子妃，永宁公主和洛西公主来了。永宁、洛西，你们怎么来了？小风，坐。我们也是刚得到消息，皇后娘娘今晚会在宫里举办皇室聚会。聚会？嗯，不会又是赏花吧？说是氏族宗亲和皇室的女眷们多走动走动。其实啊，是给适龄的公主招驸马爷，我们的洛西也在其中
，怎么光说我啊？你不也是林代驾吗？我既不想远嫁，也不想下嫁，所以干脆不嫁。你可不一样，你可是有心上人的。无论是远嫁还是下嫁，他去哪儿，你就得去哪儿。嫁不嫁可是父皇说了算，由不得你。小凤，哎，小凤，啊，你怎么了？今晚是所有人都会去吗？父皇、母后都会去，自然太子和太子妃也是非去不可。那我岂不是又要见到李承言了？我五哥哥又欺负你了，永宁。你还是不是我朋友？怎么听到李承言欺负我，你一脸期待啊？没有没有没有，我是觉得五哥还挺在意你的。是啊，你和五哥真是一对欢喜冤家。嗯，你总说他欺负你，可是我觉得，自从五哥和你成亲了以后，整个人跟变了个人似的，有生气多了。嗯，那是因为他娶了赵姑娘，跟我可没关系。可惜啊！你说这裴照裴大将军真是个木头，这么一位美人坐在他面前，他居然能目不斜视。谁说的？裴将军是个正人君子，真是情人眼里出西施啊！他做什么都是好的。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。你说什么呢？没什么呀，就是上一次你过生辰的时候，小风说某人诗性大发，对着某人念情诗来着。哎呦，永宁，我打你！别别别！开跳舞啊！哎，干嘛去、啊？我去找永宁喝酒啊！你身为太子妃，这种场合不能随意走动，不知道吗？坐下。好吃你的东西，你拉着我怎么吃啊？吃熬及今夜，遭秋是蓬莱。姐姐，怎么你不爱食蟹
，他一野蛮女子，哪里谈得上什么爱不爱吃蟹？怕是连见都没见过吧？我是没见过这个大虫子，可是你也不见得见过我们西晋的马路和羚羊呀。这各国的物产不一样，有什么可奇怪的？四四，我倒是忘了，你上次吃了寿面，身体不好，这蟹肉寒凉，你今天不能吃。我忘了也就罢了，你自己怎么能忘呢？怎么这么不懂得照顾自己的身体？这蟹肉放时间长就凉了，扔了也怪可惜的。神。谢殿下，拿去给太子妃。是殿下。这女子是谁啊？回陛下，是高相国家的独女，叫高如意
，如意，给皇上请安。嗯，好啊，好啊。云想衣裳花想容，春风拂兰露华浓。你这一曲，霓裳与衣舞很好。朕，真没想到啊，高相居然有你这样的千金。不但长得花容月貌，啊，舞姿还是那么的轻盈优雅。好，不知道如意的这支舞，还和陛下心意吗？皇后，你一向是有心人，你不会不知道朕的心思吧？既然陛下喜欢，那可有什么赏赐？朕肯定有赏。九娘，关门。来，我给你们带了样东西。这个蟹可好吃了，尝尝，九娘。太子妃，请赐婢子死罪。这是皇室宴会上的食物，婢子身份低微，怎可享用？请，请太子妃赐婢子。哎呀，哎，不许吐！这可是皇家宴会上的食物，你不吃才是大不敬。而且不光你死罪，连我这个偷蟹的都会被罚的。你就乖乖吃吧。哼。尝尝，好吃吗？太子妃。今日若非殿下帮着太子妃，太子妃不但学不会拆卸，恐怕还会遭人笑话。可见殿下对太子妃还是颇为照顾的。太子妃平日里也要对太子殿下和颜悦色一些才是啊。他那是帮我吗？嗯。怎么会帮我呢？他不是讨厌我吗？皇后娘娘，这是家兄遍访西境。请能工巧匠花了大半年的时间，才得了这一尊送子观音，又请高僧加持了九九八十一日，最是灵验。大表兄太过客气了。皇后娘娘，大哥，也是为如意之事着紧。这如意进宫已有数日，还巴望着娘娘多打点打点，安排如意。早日侍寝呐！啊，如意那日一曲霓裳与衣舞，得到了皇上的盛赞。以她的姿色和聪慧，虏获圣心那是迟早的事，哪里还需要本宫打点？皇后过赞赦美了。这后宫，美女如云，若想虏获圣心，并非易事。呃，父亲。望着皇后娘娘，能多多关照妹妹。如意日后若是得了恩宠，高家定不会忘了皇后娘娘的恩情。舅舅的意思，本宫明白了。还请表兄回去转告舅舅，本宫一定会尽心打点的。那就有劳娘娘费心了。娘娘息怒，何必拿菩萨来撒气？他们哪里是来送礼的，分明是来催债的。娘娘不必太过忧心，那高如意天生身量小，身子弱，即便安排她侍寝承恩受孕，能不能受孕
，还两说呢。后宫中的伎俩，只要他得了恩宠，没有身孕也可以变成有身孕，有了身孕，不是皇子也可以是皇子。哎，现在最着急的，是太子现在跟我是越发生分了，我说的话，他全部都是阳奉阴违。如果真让那如意得了子，高相必定会扶持高如意之子。到时候，连我这皇后的位子也不保了。娘娘，若果真如此，得去早做打算才是啊。这个送子观音。送的还真是时候，本宫确实也需要一个听话的皇子了。那张参是否知道了旭娘怀了他的孩子？奴婢警告过旭娘，张参并不知晓此事。莫非娘娘是打算？这颗险棋，本宫需要好好用才是。